കേരളത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബജറ്റ് സ്വാഭാവികമായും പ്രതിരോധത്തിന് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കെല്ലാം കൂടുതൽ തുക നീക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബജറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയധികം ഇരുപതിനായിരം കോടിയുടെ ഒരു വിഹിതം അതിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അത് അത്യന്താപേക്ഷിതം എന്നാണോ കണക്കാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബജറ്റിനെ കാണുന്നത് താങ്കൾ കോവിഡിന്റെ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി നീക്കിയിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആരും പരാതിപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പം പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിൽ പോലും ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് കോവിഡ് മാത്രമല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റേതെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധി വന്നാലും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പിന്നെ മറ്റ് പല പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തുമാത്രം പ്രായോഗികമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കും വിഭവ സമാഹരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പുതിയ നികുതികളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആശ്വാസപ്രദമാണെങ്കിലും ചെലവ് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള നടപടി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യകരമാണ് ഒരു പ്രസ്ഥാനം കണ്ടു എന്ത് വന്നാലും ശരി നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും കടം വാങ്ങും കടം കൂടുതൽ വാങ്ങും അതെങ്ങനെ തിരിച്ചടയ്ക്കും എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ വിധത്തില് ചെലവ് ചുരുക്കാനുള്ള നിർണായകമായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ അത് എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് കണ്ടില്ല പിന്നെ ഈ മൺമറഞ്ഞ നേതാക്കന്മാർക്ക് എല്ലാം രണ്ടു കോടി രൂപയുടെ സ്മാരകം ഇന്ന് അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് ആണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പഴയ ബജറ്റ് ചർച്ച ചെയ്ത് അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രോസസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന്റെ കൂടെ കോഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതും നമ്മുടെ എക്കണോമി ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം ഏറ്റവും ആരോഗ്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ആദ്യം ആരോഗ്യം ആരോഗ്യം ആദ്യം എന്നുള്ള പോയിന്റ് വെച്ച് അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ബഡ്ജറ്റിന്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആരോഗ്യം വേണം അതിന്റെ ഭാഗം ഭക്ഷണം വേണം പിന്നെ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്കണോമി സജീവമാണ് സാമ്പത്തിക രംഗം സജീവമാണ് അതിന് തൊഴിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അത് വരുമ്പോൾ കാർഷിക മേഖല വ്യാവസായിക മേഖല നമ്മുടെ ടൂറിസം പോലെയുള്ള മേഖലകൾ സർവീസ് സെക്ടർ ഐ ടി നോളജ് എക്കണോമി ഈ മേഖലകൾക്ക് ഒരു ത്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം അപ്പൊ ആരോഗ്യം ആദ്യം എന്ന് പറയുമ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം വാക്സിൻ കൊടുത്ത് അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ ഇപ്പം അവരുടെ എക്കണോമി തുറന്നു വാക്സിൻ പരമാവധി ആളുകൾക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ആളുകൾക്ക് വരാൻ ഭയക്കണ്ട രോഗം വന്നാലും കണ്ട്രോൾഡാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ടൂറിസം സജീവമാവും കേരളത്തിൽ പോയാൽ ഈ അസുഖം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊരു വിശ്വാസം വന്നാൽ ആളുകൾ വരും കേരളത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിലെടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഫാക്ടറി പാം സ്കൂളിൽ പാം അപ്പൊ എക്കണോമി സജീവമാകുക എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് അതിനാണ് ഈ വാക്സിന് ഇപ്പൊ ആയിരം അഞ്ഞൂറും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി ആണ് വെച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ് ആയിരം കോടി വാക്സിന് അഞ്ഞൂറ് കോടിയും കൂടി നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അനുബന്ധമായ ചില കാര്യങ്ങൾ വരും ഇതിനൊപ്പം ഹെൽത്ത് രംഗത്ത് കുറെ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറോളം കോടിയുടെ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യ ഭാഗത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് കോടിയാണ് നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പഞ്ചായത്തുകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ അവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ മറ്റു പറഞ്ഞു കൂടാതെ അതുകൂടി ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്തല്ല പറഞ്ഞെന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏളി ബേഡ്സ് ആദ്യം മേ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണമുണ്ട് അത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ കേരളം ആവണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഊന്നൽ കൊടുത്തത് പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിന് പദ്ധതികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻവയോൺമെന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം പ്രളയത്തിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡാമുകളും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പല ചാനലുകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊടുത്തിരുന്നു കായലുകളിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അവസ്ഥ മീനില്ലാത്ത സ്ഥിതിയൊക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രളയം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് തീരദേശം ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റ് ഇതിനകത്തെ പ്രപ്പോസലുകളെല്ലാം അതുപോലെ തുടരുന്നുണ്ട് അത് ശക്തമാവും അതിന്റെ എല്ലാം വിശദീകരണം വളരെ നല്ലൊരു വിപുലമായ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ആയിരുന്നു ഏറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്
ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇവരെല്ലാം വലിയൊരു ടീമായിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് നന്നായി ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഈ ആരോഗ്യ രംഗത്തേക്കുള്ള ഡയറക്റ്റ് പൈസ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പൈസ മുടക്കേണ്ടതാണിപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് തന്നെ ആ എക്സ്ട്രാ സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഒരു സ്കീമിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മെച്ചം കാരണം വരുന്നൊരു സ്കീമുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കോടി രൂപ വരുന്നത് അങ്ങനെ കാശ് കണ്ടെത്താൻ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ സ്കീംസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഈ പേയ്മെൻറ്റുകളാണ് ഈ പിന്നെ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പം ഡെഫേഡായിട്ടുള്ള പല പേയ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന് കുറേ ഡ്യൂസ് കൊടുക്കാനുണ്ട് കുറേ കാലമായിട്ട് കിട്ടാനുണ്ട് വെച്ചു അത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ആക്ടിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് നന്നായി നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈസ കിട്ടും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് നല്ലൊരു പൈസ കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളൂറ് കോടി രൂപ ഇപ്പം തന്നെ ഈ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്തതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളൂറ് കോടി അതും ക്യാഷ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ സം ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തന്നെ പിന്നെ പൈസ ഉണ്ട് വെയ്സ് ആൻഡ് മീൻസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വിശദമായിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടാണ് വേറൊന്ന് മൂന്നാമത്തെ അതെ ആയിരത്തി ഏ അങ്ങനല്ല അത് അങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടില്ല അല്ല അങ്ങനല്ല പിന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം കോടി രൂപ ഞാൻ എന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പം ആയിരത്തി ഉദാഹരണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യ കിറ്റുണ്ടല്ലോ അത് എന്ന് വരെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം കാരണം ആരോഗ്യ രംഗത്തും എല്ലാം മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥിതി വരികയും എക്കണോമി ഓപ്പൺ ആവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വേണ്ട പക്ഷേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ നമ്മൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് നാനൂറ് കോടി ഒരു മാസം വേണം നാനൂറ്റി ചില്ലാന വരും അല്ലേ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടിയാണ് ഈ ഈ പെൻഷനുകളില്ലാത്ത വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പൈസകൾ ആണ് അത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പൈസ ആളുകളുടെ എത്തുന്ന ഒരു സ്കീമുണ്ട് ഈ തരത്തിലാണ് ആ സ്കീം പിന്നെ അതിനകത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയാണ് അതിന് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം നടത്തും അങ്ങനെ ഓരോന്ന് സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള വളരെ പലിശ കുറഞ്ഞ ലോണുകൾ ഇപ്പോൾ എട്ട് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ഒക്കെ ഉള്ള പലിശയ്ക്കുള്ള ലോണുകളുണ്ട് നമ്മളൊരു ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രീസിലായാലും ടൂറിസം മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടൂറിസമൊക്കെ മിക്കവാറും അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ആ മേഖലയിലൊക്കെ അധിക വർക്കിംഗ് ക്യാപ്പിൽ കൊടുക്കുക പൈസ കൊടുക്കുക അതിന് ഉള്ളതാണ് പിന്നെ പാക്സ് വഴി അതായത് കാർഷിക മേഖലയിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സ്കീം അവിടെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാം അതിന് രണ്ടായിരം കോടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സഹകരണ സംഘം വിചാരിച്ച അഞ്ചോ പത്തോ കോടി രൂപ മുടക്കിയിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം അതും പലിശ കുറച്ചാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മറ്റേ നെബാഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പലിശയേക്കാളും കുറയ്ക്കും ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി കൊടുക്കും പിന്നെ ഒന്ന് വ്യക്തികൾക്ക് ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും അതുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പലിശ അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ആ പൈസ സംബന്ധിച്ച് റിസോഴ്സിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറയും ചില അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് ഫാർ ഇസ് റിസോഴ്സ് അവൈലബിലിറ്റി ഈസ് കൺസേൺ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ജാനുവരിയിൽ പ്രസിഡന്റ് ചെയ്ത ഐജാക്സ് പ്രസിഡന്റ് ചെയ്ത ബജറ്റ് സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനുടെ റെക്കമെൻഡ് ഫൈനൽ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷമാണ് ആ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് വി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലെസ് ഫ്രം ദം ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഡിവിസിബിൾ പൂളുടെ ഷെയർ നമ്മുടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ റവന്യൂ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ഗ്രാൻഡ് അവർ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ബോറോയിങ് സ്പേസ് അവർ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം നമ്മുടെ ജി എസ് ഡി പിയുടെ ഈ പ്രവർഷം നമുക്ക് നാല് ശതമാനം വരെ പോകാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് അവൈലബിലിറ്റി കുറച്ച് കൂടാൻ സാധിക്കും
Yeah, that is right. In fact, that amount is now ultimately for this year it will be 19,000. Then it will gradually taper down. But after that, from 12,000 I assume then it will be 4,000. Then it will be zero. Yeah, revenue deficit grant must have been taken. I mean, revenue deficit grant will be corrected. Expected it. Expected it. Money comes and you use it for uh, you know that is part of your overall budget and then you make make your projection based on the all receipts including RD. नमूने कमीने पक्षों में तो आये रहते हैं लड़कों की। नमूने पर गवर्नमेंट आगे तीर्वानी के अंदर आना। इप्पम इत्रा काले तो कुड़कना नोट पड़े वाला दे। इत्तेम दुर्दशा वाले तो घटती कुड़कना नोट आना उसमें चालू ही किन्दर। अब आधे गवर्नमेंट आलू ही चेताई देव साहेब वन से तीर्वानी के। नमूने पर कुछ प Namaknya additional grant dia itu baru bandar kerja di sana kerjanya budget itu korang cek plan cek dulu. Enam, adanya kalau lakukan kita ada yang kiti. Pada ini ada space kita korang cek kerja macam macam mana. Alasan yang penting kan aku beribu. Apa isi kiti? Berenda itu yang nyuruh orang bodi ada. Ile, satu extra khusus nama kiti. Pilihan korang cek kerja aku beribu je. Yang alasan yang penting aku beribu ni boleh. Korang cek isi kerja beri kiti beribu. Ia masa yang ada four percent ini aku tanah nama kalpa beri rasa sama beribu. अल्लाह साधारण कहते हैं थ्री परसेंट मात्र में किटेंडर ताना करने वर्षों में नमक कोविड जोड़े साथ चले तो लवर एक्स्ट्रा टू परसेंट कोड तो ये वर्षों दे आर गिविंग अस फोर परसेंट अब नंबर डे बजट एस्टीमेट से साधारण कहते हैं नमल मून जाते मानम तन्ने इडुकान आना नमल डे साधारण कहते परीव ये प्रावर्षों � Kalau medium term fiscal framework already hendak. Alah, ini baik. Nengal desi kita ni ada boleh ada dahwala patram boleh ada desi. Anggur juga ada pelbagai jenis. Lepasnya, kita medium term review ada. Budu thane gaya ada sedia sama dengan kita pelikum. Yang ini nengal tu parangan tu awasan yang parangan parangan tu nengal nampal. Celah ini gaya ni nanti boleh cuci. Celah ni negatif tu nengi gaya ni kita pelik la rasmi session mana. Kuda ni negatif kalau kita. Ini sama jelah alah kerja pada nengal tu orang 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 serius saya tu nengal tu orang orang. Anggur je orang ni nampal ini parangan. Sampai dia sedia nampal boleh nengal. Orang ramai sedang main itu perjalanan yang kita jaya. Aduh, nama kita ni jangan terbaca. Nampak polisi statement, political statement itu akan ada terbaca. Nampak ini nampak ada yang berada. Air terlalu di empat empat tanjil le. Orang orang na finance commission de, anda tak kena kiri berada. Three point nine five something. Muna agaknya keandra tu ni kita na ingat tax ada ke orang divisible pool. Kerja itu ni arahnya mai tanah baru kita tiada. Jenis yang kerja mana tu mana tu. Muna point itu ambat eh anjir nanti tanah mana tanah tu. Apam lecak kanak kanak kodi juga ada kita mana nama kita mana tu. Pada ni ayer kanak kanak kodi ada. Mana marthen pun korang mahu urus apa mana korang ni. Aduh, mana mana. Ini asam one point nine two itu. Three point nine five itu mana one point nine two itu lekuk berumbu. Kadinya dana kari komision ni, ini dana kari komision. Tertutu muda dana kari komision tanah tu mana two point four five one. 2.45 ini kalau ipu anda perlu jaga orang tu pandira ayam bodi itu, terus terusan. Pandira ayam bodi orang korang buat macam mana? Mumba tak dana kari komision itu, terus terusan macam mana? Ini file ni alah. Made it up to the RDG. Ah, ada. Ada ni korang buat macam mana? Revenue deficit grant ni one time macam mana? Bahasa theory macam ni. Jangan sengaja ada istana itu macam mati, khada yang kalau macam mana? Pandu bayi sah macam mana? Ipa awer eh, janda itu on, janda itu pada ni. Kau punya mana kerja? Jenasengi aja, janda air itu pada ni dalam jenasengi aja. Apa nama lah jenasengi orang tu? Mat bar dah aja jenasengi orang tu. Baki karya yang tu sambat dia orang tu nama lah nalar daya tangan orang lagi. Air itu dalam air itu empat orang ni lah. Aga Indian selera selera beri mana tu nanti GDP ada 80 persen deh orang lain tu. Kerala tu nanti beri mana beri aja selera selera. Ipa tu 155 ni nanti kat sini nama kita Gulati Institute ada study baran. Orang tu ada hari pun di Siapa yang berimaan yang marthi cuci? Apa ini berimaan yang marthi cuci? Nalai biru gelar, nalai sekolah gelar. Second generation problem sama dengan pola. Adanya, unduh illa atas talenggal il, atteram samstaan engal ke kitanna parigana. Nama lal, arugiraga tu macam merti, nama lal jenasengiya kontrol itu, 
ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം നമുക്കെതിരായിട്ട് വരികയാണ് ഇത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ പണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ സമീപമല്ല സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ധനകാര്യ കമ്മീഷനുകൾ എടുക്കുന്ന നിലപാട് നമ്മളെ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ജി എസ് ടി വന്നതോടുകൂടി ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ കഴുത്ത് അവരുടെ കഷത്തിലിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അവർ തീരുമാനിക്കും ഇപ്പം ഇന്നലെ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ മന്ത്രിസല മന്ത്രിതല ഉപസമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കേരള അതിൽ അംഗമായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ ഈ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ തക്കായാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തു മതി പോയിരുന്നു അത് കോവിഡ് മരുന്നുകൾക്ക് വാക്സിൻ ഉൾപ്പെടെ ഈ പറഞ്ഞ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ ശ്വസന ഉപകരണങ്ങളുള്ള വെൻറ്റിലേറ്റർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തിനും സീറോ റേറ്റിംഗ് ആക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അതാക്കിയിട്ടില്ല ഇന്നലത്തെ ജി ഒ എമ്മിലെ പൂർണ്ണമേധാരണ ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ കൂടുതൽ ആളുകളും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തീരുമാനിക്കാൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് അവകാശം നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ നാലായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് കോടി രൂപ കിട്ടാനുണ്ട് ഈ നമുക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ നമ്മുടെ ഐ എസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഐ എസ് എന്നാൽ ദൗർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ ആംനെസ്റ്റി സ്കീമിൽ വിചാരിച്ച പോലെ പൈസ വന്നില്ല അതൊന്നും കൂടെ പരിശോധിക്കാനാണ് ടാക്സസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആ കാര്യം നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആംനെസ്റ്റിയുടെ ഡേറ്റ് കുറച്ച് നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് ആ ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ആ ആംനെസ്റ്റി സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നോക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആംനെസ്റ്റി അതിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാ അതിനകത്ത് പ്രായോഗികമായ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ഈ കുറച്ചുകൂടി നോക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ നാലും അഞ്ചും ആറും വർഷത്തെ കേസുകളുണ്ട് അപ്പം നേരത്തെ അത് ബഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അഞ്ച് വർഷത്തെ ഒരാൾ കുടിശ്ശിക ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അടച്ചാലേ ഈ ആംനസ്റ്റിക്ക് പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം പ്രായോഗികമായ അവർ പറഞ്ഞു അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷത്തെ അവർക്ക് എങ്ങനെ തീർക്കാം അപ്പം അത് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനടുത്ത വർഷത്തെ പിന്നെ കേസ് നടത്താം അപ്പം നേരത്തെ കോടതി കേസ് പോയി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ചില തർക്കം വരുമല്ലോ അപ്പീലിൽ ട്രിബ്യൂണലിലും മറ്റൊക്കെ അത് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം വന്നിരുന്നു അതിനൊക്കെ ചില അളവുകൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ തന്നെ ആലോചിച്ചിരുന്നു അപ്പം ആളുകൾക്ക് ഈ പൈസ അടയ്ക്കാനുള്ളവർക്ക് അവരുടെയും കൂടി നിയമപരമായി പ്രൊസീജിയറൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് കൂടുതൽ അക്കാര്യത്തിൽ ചെയ്യും ഈ പൈസ അടയ്ക്കാനുണ്ട് സർക്കാരിനെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വാല്യുവേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും മറ്റുമൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സമയത്ത് അടയ്ക്കാത്ത അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് പരമാവധി ആളുകൾ ആളുകൾക്ക് ഇത് കംപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള നിയമങ്ങളിൽ ഇടപെടും അതിന് തർക്കമില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ അമ്നസ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാന്റേഷൻ്റെ സ്ഥിതി അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാന്റേഷനുകളുടെ പൊതുസ്ഥിതി അറിയാമല്ലോ ഞാനിതിനകത്ത് പറഞ്ഞൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് പ്ലാന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഇരു മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള മലയാള സിനിമകളിലെ ഒരു പ്ലാന്ററായിരുന്നു ഒരു സമ്പന്നനായ ഒരാളായിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഞാൻ പറയുന്നത് വലിയ തോട്ടങ്ങളിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല പത്ത് ഏക്കറും അഞ്ച് ഏക്കറും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് പോലും റബ്ബറോ മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മേഖലയിൽ വലിയ തകർച്ചയുണ്ട് ഇപ്പം തൊഴിലാളികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയെ ഒന്ന് റിവേവ് ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു പ്രൊപ്പോസൽ ഇതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോക്കണം ആ പ്രൊപ്പോസൽ പ്രൊപ്പോസൽ അല്ല പ്രൊപ്പോസൽ ഫോർ ആ പ്രൊപ്പോസൽ ആണ് ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഭ ചർച്ച ചെയ്യാനും നാട്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുമാണ് അഞ്ചൽ അതിനാണല്ലോ ചർച്ചകൾ വിശദമായ പഠനങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കാരണം അത് ലാൻഡ് റിഫോംസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ബാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ നാൽപ്പത് നാനൂറ് വർഷം മുമ്പും മുന്നൂ ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പും ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരേ വിള തന്നെയാണ് എന്നും വേണ്ടത് എന്ന്
മരച്ചീനി അതുപോലുള്ള പല കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമുണ്ട് മരച്ചീനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരിക്കലും വില നമുക്ക് പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് മരച്ചീനി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേക്കർ മരച്ചീനി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അഞ്ച് രൂപയിൽ താഴെയായിപ്പോയി ഈ പ്രാവശ്യം നല്ല പോലെ മരച്ചീനി വന്നപ്പോൾ ഇത്തരം സാധനത്തിന് ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ടുള്ള യൂസ് ഉണ്ട് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെയും ചർച്ചകളും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോ മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയിലെ ചില വിളകളുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ വില കൃഷകന് വില കിട്ടിയാലേ കൃഷി നന്നാവും അതിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ സി എം ഡി ആർ എഫ് ഇന്ന് അല്ല ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ പൈസ പ്രത്യേകം ബഡ്ജറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വരെ നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപത് കോടി റുപ്യ വാക്സിൻ ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് സി എം ഡി ആർ എഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് തിരിച്ചായിട്ട് നമുക്ക് വാക്സിൻ പ്രൊക്യോർമെന്റ് വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ബാക്കി പൈസ ബജറ്റ് തന്നെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ വാക്സിൻ എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് കൊടുക്കും അതേസമയം കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തെ പറ്റി വലിയ പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസമാണ് എനിക്കുള്ളത് പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അഞ്ച് ലക്ഷം പേരുടെ വാക്സിൻ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് വളരെ നല്ലതാണ് ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വാക്സിൻ സർക്കാരിൻ്റെ സൗജന്യമായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാരിന് എനിക്കിങ്ങോട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പത്ത് പേർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പത്ത് പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഒരു ഒരു സമീപനം എടുക്കാം അതെല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിനകത്തു നിന്ന് പൈസ അങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോവിഡിൻ്റെ എനിക്ക് കോവിഡ് വന്നിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു ജനുവരി മാസം ഫെബ്രുവരി പത്താം തീയതി അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പം അതിനു മുമ്പുള്ളതിനേക്കാളും എത്രയോ എത്രയോ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവും കാരണം കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് പോയ ഒരാൾക്ക് പോലും മരുന്ന് മേടിക്കണ്ട ഭക്ഷണം പോലും മേടിക്കണ്ട അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് പൈസ അടയ്ക്കുക അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസം ഇല്ല ജോലി വ്യത്യാസം ഇല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം ആ വന്ന പൈസ പരമാവധി ജനങ്ങൾ സഹായിക്കണം പക്ഷെ കോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കോവിഡിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ പരമാവധി ആളുകൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റ് സമീപനം അത് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യും പരമാവധി അക്കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കാൻ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സഹായം ഉണ്ടാവണം പക്ഷേ പൈസ കുറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരം രൂപ ആയിരം കോടിയിൽ ഇത്രയും കിട്ടി ബാക്കിയെ ചിലവാക്കുന്നില്ല ഇനി പത്തോ ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ കോടി അധികം വേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ ചിലവാക്കും കമ്മിറ്റഡ് ആണ് ഈ വാക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രീല അങ്ങനെ പറയുന്നതിനകത്ത് കാര്യമില്ല ആദ്യം നമ്മളത് കോവിഡ് വാക്സിൻ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വേണ്ടി അതോടെ പറയാം ഇത് കോവിഡ് വാക്സിന് വേണ്ടി ചലഞ്ചിന് വന്നേക്കുന്ന പൈസ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒപ്പീനിയൻ ഗൗരവത്തോടെ ഞങ്ങൾ എടുക്കാം കോവിഡ് വാക്സിന് വന്നേക്കുന്ന പൈസ കോവിഡ് വാക്സിന്റെ കാര്യത്തിന് തന്നെ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു തർക്കമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പൈസയും മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോവില്ല അത് കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ ഇഷ്യൂ എന്താ ആയിരം കോടി രൂപയിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുവോ ഇതാണല്ലോ അനൂപിന്റെ ചോദ്യം ആയിരം കോടി രൂപയിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യില്ല വേണ്ടി വന്നാൽ വീണ്ടും ഇപ്പം ആയിരം കോടി ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഇതിൽ വെച്ച് ആയിരം കോടി രൂപ നമ്മളത് വെക്കുന്നു അതാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ പൈസ ആയാലും അതിനപ്പുറത്തെ പൈസ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് എന്നുള്ളൂ ഇല്ല നമ്മൾ സംവിധാനത്തിൽ അതൊന്നും ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് ഒന്നും യൂണിവേഴ്സിലാണ് ആയിരുന്നല്ലോ അത് ഇപ്പോഴും അതുവരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല യൂണിവേഴ്സിലാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും വരുമാനമുള്ളവർക്കില്ലാതെ പിന്നെ പെൻഷനാണ് പെൻഷൻ എന്താ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പെൻഷൻ മേടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പെൻഷൻ കിട്ടാത്ത വെൽഫെയർ ഫണ്ടുകളിലുള്ളവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു യാഡ്സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് അത് വെച്ച് കിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചില പ്രത്യേക സെക്ഷനുകൾ നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കലാകാരന്മാരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നേരത്തെ ബഡ്
അപ്പൊ ആ തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ആളുകൾ നല്ലൊരു ഭാഗം ആളുകൾക്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് വെക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് അതെ അപ്പൊ അങ്ങനാണ് നേരത്തെ അപ്പൊ മേടിക്കാതിരിക്കാം ഈ മാസത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന തൊമരയും മല്ലിയും പയറും അടുത്ത മാസം ആയാലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പെരിഷബിൾ അല്ലല്ലോ പോന്നെ രണ്ടോ മൂന്ന് ഇവര് നമ്മുടെ ഏജൻസികൾ ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്ന പാക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമായും അരിയും പലവ്യഞ്ജന സാധനങ്ങളുമാണ് അത് അല്ല പലവ്യഞ്ജന സാധനങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് പെരിഷബിൾ അല്ല ഞാനീ പറഞ്ഞ പയറോ മറ്റു സാധനങ്ങളോ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിഞ്ഞാലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ കണക്ക് വരുമല്ലോ അപ്പൊ അവരുടെ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി കൊടുക്കും അങ്ങനെയല്ലേ എന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആളുകൾ ഇന്ന ഇന്ന ടാക്സ് വരുമോ അതൊരു ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കിയിട്ട ജനാധിപത്യത്തിൽ കേവലം ജനപ്രതിനിധികള് എം എൽ എമാരോ മന്ത്രിമാരോ പിന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ മാത്രമല്ല ഈ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും പത്രങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള ചർച്ചകളും അഭിപ്രായങ്ങളും വളരെ സഹായകരമാണ് നിങ്ങൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെയാണ് ടാക്സേഷന്റെ ആവശ്യത്തെ പറ്റി എഴുതിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോ നമ്മൾ ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്താൻ പോയാൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ടാക്സ് കുടിശ്ശിക കടന്നിട്ട് പിന്നെ അതിനൊരു ആംനസ്റ്റി ഉടനെ നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വരും ഈ ഘട്ടത്തിൽ കഴിയട്ടെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ ഒരു നല്ലതുപോലെ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാണിജ്യവും വ്യവസായവും ഒക്കെ മെച്ചപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിന് പോകാം അതാണ് നമ്മുടെ അതുവരെ ഇച്ചിരി കടമൊക്കെ വരും കടമൊന്നും ഇല്ലെന്നല്ല ഇച്ചിരി കടമൊക്കെ അതും വളരെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കടമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇച്ചിരി ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു പൊളിറ്റിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേറെ കൃത്യമൊന്നുമില്ല യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സമീപനം എടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ അതെല്ലാം പരിശോധിക്കാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ലാൻഡ് മാത്രമല്ല കുറെ കാര്യങ്ങളിലെ ഫെയർ വാല്യൂവിന്റെ കാര്യങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഭാവി പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും രജിസ്ട്രേഷൻ പോലും നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻകം ഒക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടല്ലേ എല്ലാ ഇൻകവും നികുതി പിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉള്ള പ്രയോഗമല്ല പക്ഷെ ഈ ഈ രണ്ടു മാസം ജി എസ് ടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കച്ചവടം നടക്കുമ്പോഴല്ലേ മദ്യത്തിന്റെയോ ലോട്ടറിയുടെയോ പൈസ കിട്ടണമെങ്കിൽ മദ്യ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചാലല്ലേ പറ്റൂ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞ് തുറക്കുമ്പോൾ അതിനൂടെ കുടിക്കത്തില്ല ആ ലോട്ടറിയും കൂടെ എടുക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പല നികുതികളും നമുക്ക് നഷ്ടമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അതിന്റെ ഒരു അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അല്ല അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കെ എഫ് സി കെ എഫ് സിയുടെ പോളിസി അനുസരിച്ചാണ് പെർമനന്റ് ഡിഫാൾട്ട് ഒരിക്കലും കൊടുക്കാത്ത ഒരാൾക്കൊന്ന് ഒരു സ്ഥാപനം കൊടുക്കില്ല പക്ഷെ കോവിഡ് തുടങ്ങുന്നത് വരെ വളരെ പ്രോംറ്റ് ആയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യലി നന്നായി നടത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ആളുകൾ അവർക്കറിയാമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഷോർട്ടേജിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ആ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ അവർ അവർ അതൊക്കെ ആ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ അവരുടെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല അവരുടെ ഒരു പ്രപ്പോസലാണ് ട്വന്റി പെർസെന്റ് നേരത്തെ അവർ പറഞ്ഞു ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റ് കൂടെ അവർ